Volta com o cenário político. Nesta terça-feira estamos entrevistando Alexandre Mota, médico infectologista e também um político aqui do nosso estado, filiado ao PT, foi candidato ao Senado Federal em 2018. Você de casa pode mandar a sua pergunta, nós estamos aqui com todos os contatos na tela à sua disposição. A gente volta a falar de Câmara Municipal. Hoje, o vereador Zaniel Mesquita, lá na Câmara de Mossoró, ele fez um questionamento. Ele cobrou explicações da Prefeitura de Mossoró sobre dívidas do Executivo Municipal com o Hospital da Liga de Combate ao Câncer. A todo, ao todo, desde 2018, o município de Mossoró e o governo do Estado devem mais de 17 milhões de reais. Hoje nós trouxemos um debate aqui na Câmara Municipal de Mossoró relacionada a uma dívida da Prefeitura Municipal de Mossoró e do Governo do Estado com a Liga Mossoróense de Estudos e Combate ao Câncer. Dívida essa do Cruz, que é de 2018, 2019 e 2020, que nós conhecemos e sabemos o belíssimo trabalho que a Liga Mossoróense faz a Mossoró e mais ou menos 66 municípios do Estado do Rio Grande do Norte. Dívida essa, que somando, dá um total de mais de 17 milhões de reais. E nós sabemos, acompanhamos o trabalho da Liga relacionado a quimioterapias, cirurgias de pequeno e grande porte, dentre outros tratamentos realizados naquela unidade. Nós também temos a, o Hospital da Solidariedade, onde é realizado as radioterapias. Uma vez que sabemos que esses pacientes de radioterapia antes só faziam os seus tratamentos na capital do estado de natal ou em Fortaleza. E hoje nós temos aqui esse trabalho de grande relevância para o município de Mossoró. Então nós fizemos esse debate hoje exatamente para pedir o apoio de todos e que a Prefeitura Municipal de Mossoró e o Governo do Estado possam fazer o repasso do Cruz para essa instituição. Pois é, o Hospital da Liga de Combate ao Câncer aqui de Mossoró atende mais de 60 municípios aqui da região oeste do Rio Grande do Norte, além de outras tantas cidades do, do Ceará, da Paraíba, de outras regiões aqui do estado do Rio Grande do Norte. É preciso que o governo do estado, que a prefeitura de Mossoró, paguem essa complementação para trazer mais qualidade aos serviços prestados pelo Hospital da Liga. Vamos uh, observar para saber o que, que vai acontecer. Desde 2018, esses pagamentos não são feitos. E aí já vem enrolando essa dívida há muito tempo. São mais de 17 milhões de reais. Tomara que... Uh... Vamos voltar aqui à nossa entrevista com Alexandre Mota. A gente falou no bloco anterior sobre o novo coronavírus. Agora a gente fala sobre política. O PT aí da capital tomou uma importante decisão. O candidato à prefeitura aí de Natal é o senador Jean Paul Prats. Como é que fica o senhor que estava buscando uh, também aí essa candidatura? O senhor vai ser candidato a vice nessa chapa? Vai ser uma chapa puro sangue, doutor? É, existe essa especulação por parte de algumas pessoas do partido. O, eu sempre digo que o PT é um partido vivo, né? É, nós, a, a militância, muitas vezes tem posições variadas sobre determinado tema. É, de fato, eu havia colocado o nome para a prefeitura para ser o, o como pré-candidato à a, a prefeitura de Natal e o senador mais recentemente colocou e, no final das contas, dentro do diretório, a posição do senador foi vencedora. Eu já me comprometi com ele é, nas redes sociais, me aproveito o momento agora para me comprometer de público e dizer que o senador Jean Paul Prats é o meu candidato a prefeito de Natal. Acho que ele é uma pessoa altamente capacitada, tem uma boa forma de expor o seu pensamento, pode contribuir muito para a questão que nós teremos no futuro que é exatamente pós-pandemia, ou seja, como recuperar a economia da cidade e como fazer uma cidade ser pensada para uma cidade que hoje se aproxima de um milhão de habitantes. Inclusive, essa é uma coisa que o senador tem dito com uma certa frequência. E acho que temos desafios enormes na cidade. Na, particularmente, eu, isso aí eu defendo, e vou colocar isso para o senador, nosso candidato, 
que nós precisamos resolver uma questão central, que é a questão da saúde. Você estava relatando aí a situação hoje específica do, da, da Liga uhum. é, em Mossoró é, na questão do câncer, mas nós temos um grande e grave problema é, que eu acho que talvez seja também é, que ocorra também em Mossoró, que é a rede básica não funcionar de maneira adequada. Então, o, o custo para fazer uma rede básica funcionar ele é alto, mas ele é muito mais barato de que deixar um doente que poderia controlar sua diabetes, controlar sua hipertensão ou mesmo um câncer incipiente, controlando e sendo descoberto na base, ele não passa para os níveis é, nem secundários nem terciários da, 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 do, do tratamento. E com isso, obviamente, o custo vai muito mais para baixo. Então, acho que esse é o grande desafio. É de Natal, creio que da maioria das cidades como fazer a rede básica funcionar e, obviamente, fazer o sistema como um todo é, funcionar com maior fluidez. O senhor disputou as eleições de 2018, né? foi bastante votado, aí concorrendo a uma vaga ao Senado Federal. O senador Jean Paul Prats não disputou uma eleição direta, ele era suplente da então candidata ao Senado, Fátima Bezerra, herdou a função com a governadora assumiu a sua função e como é que o senhor vê uma pessoa que ainda não disputou um pleito, né, buscar é, é, atingir o objetivo que é a conquista dos votos, é, em comparação com o senhor? Foi o mandato que fez a diferença ali para a escolha do senador? É, como é que o senhor observa esse tipo de, de decisão do partido? E se o senhor é, é pré-candidato a, por exemplo, vereador? Vamos começar pelo pelo fim. Eu não sou pré-candidato a vereador, a priori, né? a menos que isso possa ser uma tarefa partidária, isso possa ser colocado como algo a ser contribuído. É, por que, que eu não sou? Por uma razão objetiva. A candidatura de, de, para prefeito ela é absolutamente distinta de uma candidatura para vereança. É, o vereador ele ele está mais enraizado nas bases e ele precisa ter uma base consolidada e é preciso construir isso previamente. Então, quem se lança a vereador de maneira é, intempestiva ou faltando pouco prazo, a maioria das pessoas já fez suas suas opções, os, os vereadores eles estão enraizados nas ruas, nos bairros, isso em todas as cidades. Então, em Natal não seria diferente. Sair a essa altura, do, é, entrar no campeonato, no jogo, com o jogo já andando, não seria uma boa opção eleitoral e poderia provocar um desgaste político desnecessário. É, no entanto, se o partido me colocar isso como uma tarefa, obviamente que eu vou estudar e, e, e pensar nessa possibilidade. No tocante à a, a, a escolha do, do, do meu colega de, de partido, Jean Paul Prates, ele foi escolhido pelas qualidades que tem. Ele é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores senadores que hoje tem na, na, no Senado Federal. Ele articula bem, ele fala bem, ele expõe bem, ele domina temas importantes da economia, domina temas importantes das questões sociais do, do Brasil. Ele é um, uma pessoa influente na, na questão da energia eólica, ele é um, tem um expertise nisso. Então, na verdade, é, o partido colocou na mesa as, as qualidades e as vantagens de cada um dos, dos pretendentes e entendeu que o, o colega Jean Paul Prats, o companheiro Jean Paul Prats, era o nome de cada. E eu acho que o partido, as decisões colegiadas, as decisões é, feitas em conjunto, elas tendem a ser é, mais valoradas e é importante que nós possamos acompanhar. Um abraço aqui para o Antônio, nos acompanhando lá em Caraúbas. Quem também assiste a nossa programação aqui é o Mimil. E no nosso Instagram, quem está mandando aqui uma mensagem é o João Arthur, que está aí em Natal, nos acompanhando pelo TCM Play. Além disso, tem o vereador Zaniel Mesquita também interagindo conosco e o Franciedo Barros, que acompanha sempre aqui o nosso cenário político TCE. Muito obrigado pela audiência. O senhor já fez críticas aqui ao presidente Bolsonaro com relação ao medicamento, a cloroquina, né, que ele inclusive tomou aí para se curar do, da Covid-19. Mas é, sobre a administração do presidente, o senhor que é um crítico ferrenho ao presidente Bolsonaro, o senhor acredita que o Brasil... Como é que o Brasil está caminhando sobre a administração do presidente da República, do atual presidente? Bom, quando você 
analisa ponto a ponto, você observa que não há mérito em área nenhuma. Se você pensar na área ecológica, na área trabalhista, é, o, as reformas que estão sendo apontadas são reformas que concentram a renda em detrimento dos mais pobres. né? E, particularmente na questão da saúde, a gestão é desastrosa. Nós estamos nos aproximando de 100 mil pessoas mortas. Lembrar que tanto o presidente quanto o Osmar Terra, que é o seu ideólogo na questão da saúde, como algumas outras pessoas, tentaram minimizar o tempo inteiro a pandemia. Diziam que era uma gripezinha, que não ia ter problema, que podia deixar as pessoas adoecerem. E os dados objetivos estão mostrando que a realidade é diversa. Os países que não apontaram no fortalecimento do SUS, que não apontaram na capacidade do Estado de prover saúde ao seu cidadão, enfrentaram e enfrentam extremas dificuldades. Estados Unidos, Brasil, Inglaterra. Os países que apontaram no desenvolvimento de um sistema de saúde que possa chegar ao cidadão e garantir isso, estão hoje muito melhores do que nós. Alguns, inclusive, já saíram da pandemia, como é o exemplo da Nova Zelândia. Então, é preciso pensar que a postura que o presidente tem é uma postura que piora a vida das pessoas, piora nas questões trabalhistas, piora nas questões sociais. Na, na questão da saúde é um desastre, a gente não pode esquecer que tem 80 dias que nós não temos ministro da saúde. Isso, isso é uma coisa inimaginável para o resto do mundo. Né? 80 dias. Associado a isso, as verbas para a saúde elas não têm sido aplicadas de maneira adequada, criou-se embaraço para importar respiradores, como foi no caso do Maranhão. Então, é uma gestão desastrosa e é uma gestão que não aponta no principal problema do cidadão que me ouve agora. O cidadão que me ouve agora ele quer saber o seguinte, eu vou sobreviver à pandemia, eu vou ter o que comer daqui a amanhã ou depois de amanhã? Essa é a resposta principal. Para eu comer, eu preciso de trabalho. Por que, que, por que, que o, o trabalho precarizou tanto? Porque as pessoas viraram... É, é, na verdade, houve uma uberização do trabalho Pessoas hoje trabalham em condições desfavoráveis, ganham menos. Então, o cidadão que está me ouvindo agora precisa refletir. Porque a, o discurso para dizer que Bolsonaro não é corrupto, o Bolsonaro não é isso, eu não quero nem entrar no mérito, porque corrupção não é condição é fim, é condição necessária. Ou seja, não ser corrupto é uma condição necessária para quem pratica a vida pública. E, nesse sentido, eu acho que o presidente deixa muito a dever. Temos aqui a participação... É, deixa eu ver aqui quem foi que interagiu conosco, foi o Rocha Neto. Mandou uma mensagem aqui, se o senador do PT tem todas as qualidades que o doutor Alexandre nomina, no Senado, Soprates é competente. Ele é um senador que não foi votado, caiu de paraquedas no Congresso. Está criticando aqui o nosso telespectador, o Rocha Neto, doutor. É, mas o sistema é assim, o sistema você elege um senador sabendo que tem um suplente e tem um segundo suplente. Então, é, é, o fato dele não ter sido votado não desqualifica o trabalho que ele faz. É preciso pensar e olhar o que, quais são os posicionamentos que, que Jean Paul Prats tem no Senado, ver como é que ele se comporta nas votações, se as votações são favoráveis à maioria do povo ou se são contrárias. Então, é isso que o cidadão que, que acompanha, e eu acho que é um direito e um dever do todo cidadão, acompanhar a votação e o comportamento dos, dos políticos eleitos ou políticos que é, é, tiveram o cargo, como é o caso dele, para saber se aquela ação é a melhor ação. Particularmente, eu tenho muita admiração pelo trabalho que o senador Jean Paul Prats tem feito no Senado. Nosso tempo está esgotando, mas ainda tem um minuto para o senhor responder aqui um questionamento importante. O, o Estado do Rio Grande do Norte vai é, ter algum, algum fator positivo nesse pós-pandemia? Eu acredito que sim, eu acho que o trabalho que a governadora fez e a Secretaria de, é, Estadual de Saúde fez no controle da pandemia tem sido importante, tem sido um diferencial, inclusive, com relação aos demais estados. O governo Fátima abriu 500 leitos para tratar Covid, mais de 200 deles é, para tratar é, os doentes críticos, conseguiu minimizar os efeitos e controlar a pandemia. E acho que o passo seguinte vai ser conseguir recuperar a, a, a economia com a extrema dificuldade de quem pegou um Estado quebrado como ela pegou. Acho que a governadora Fátima tem demonstrado é, capacidade administrativa, capacidade política de gerir um, um Estado que pegou numa crise e continua em crise. Doutor Alexandre Mota, muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco aqui sobre saúde e política no cenário político. Seja sempre bem-vindo. 
Eu que agradeço a oportunidade, agradeço as perguntas e tô sempre a, estarei sempre à disposição. Obrigado, tenha uma ótima noite. Nós agradecemos a você de casa pela audiência, pelas participações. Lembrando que a gente conversa mais sobre política aqui de Mossoró e do Estado, lá no meio-dia Mossoró da Rádio 95FM. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Um abraço.